வணக்கம் அம்மா சொற்படி உங்களே வரவேற்கிறது வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டல்கோனா காஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா காஃபி தூள் எடுத்துக்கோங்க சர்க்கரை அப்புறம் சுடுதண்ணி இது இல்லாமல் பால் வந்து நான் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் இது செய்யும் போதே பாலை காய்ச்சி வச்சுருங்க இது மூணு தான் அதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ இது என்ன அளவு அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரைனா ஒரு ஸ்பூன் காஃபி தூள் ஒரு ஸ்பூன் சுடுதண்ணி அதுதான் கணக்கு அதாவது சரிக்கு சரி எல்லாம் எடுத்துக்கணும் இன்றைக்கி என்கிட்ட இந்த பீட்டர் இருக்குது அதனால் நான் இந்த பீட்டரில் ட்ரை பண்ண போகிறேன் உங்கள்கிட்ட இந்த பீட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எக் பீட்டர் வச்சுருப்போம் இல்லையா நீங்கள் அதில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுவும் இல்லைன்னா ஒரு கிளாஸில் போட்டு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா அடித்தோன்னா அந்த க்ரீமி மாதிரி இது ஃபார்ம் ஆகிடும் உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்போ நான் அந்த காஃபி தூளை கட் பண்ணி மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ போட போகிறேன் அதாவது மூணு ஸ்பூன் காஃபி தூள் மூணு ஸ்பூன் சர்க்கரை மூணு ஸ்பூன் சுடுதணி இது தான் இன்றைக்கி நான் கலக்க போகிற அளவு நீங்கள் வந்து என்கிட்ட இந்த பீட்டர் இல்லை என்கிட்ட பெரிய எலக்ட்ரிக்கல் பீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டு கூட நீங்கள் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஒன் வீக் ஸ்டோர் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் காஃபி குடிக்கும் போது இதை போட்டுட்டு பிடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த காஃபி பிரியருங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டல்கோனா காஃபி ரொம்ப பிடிக்குங்க பாருங்கள் இப்போ நான் மூணு ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்கிறேன் அடுத்து வந்து மூணு ஸ்பூன் சுடுதண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் சுடுதண்ணி சூடாக இருந்தால் போதும் பாருங்கள் சர்க்கரையும் போட்டேன் காஃபி தூளும் போட்டேன் அடுத்து இப்போ நான் போட போகிறது சுடுதண்ணி சுடுதண்ணி போட்டுட்டு நல்லா அந்த சர்க்கரையை கொஞ்சம் லைட்டாக கரைச்சி விட போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ மூணு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கூட நீங்கள் ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பீட்டர் வச்சு நான் இப்போ அதை செய்ய கலக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதை நல்லா கலக்கணும் எனக்கு வந்து அந்த கப்பை நேராக வச்சா கலக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது பட் கேமராவில் தெரியணும்னு சொல்லிட்டு என்னோடய பையன் அதை டில்ட் பண்ணி காட்டுறான் அதனால் எனக்கு அதை பிடிச்சிக்கிட்டு கலக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் நேரம் அதாவது எனக்கு வந்து இது பத்து நிமிஷம் ஆச்சுங்க கலக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் தயவு செஞ்சு இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும்னு சொல்லிட்டு மிக்சியில் போடாதீங்க கண்டிப்பாக வரவே வராது அதே மாதிரி காஃபி தூள் வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தூள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது என்ன பிராண்ட் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் காஃபி தூள் யூஸ் பண்ணாதீங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அதை பீட் பண்ணிடணும் பீட்டரில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் ஃபுல்லாக எடுத்து கப்பில் போட்டுட்டேன் இப்போ பால் ஊற்றி எப்படி இந்த க்ரீம் வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் பால் நான் வந்து இன்றைக்கி ஃபுல் க்ரீம் பால் தாங்க எடுத்திருக்கேன் அது வந்து இந்த டம்ளரில் வந்து முக்கால் அளவு ஊற்றுங்க ஃபுல்லாக ஊற்றிடாதீங்க ஃபுல் க்ரீம் பால் எது கிடச்சாலும் சரி இல்லைன்னா மாட்டுப்பால் கிடச்சாலும் சரி அது தண்ணி ஊற்றாமல் காய்ச்சிக்கோங்க திக்கான பால் இருந்தால் தான் இதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க காய்ச்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து எனக்கு பால் வந்து கொஞ்சம் சில்லுன்னு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா இந்த பால் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு ஐஸ் க்யூப் போட்டுட்டு அப்புறமா பால் ஊற்றிக்கோங்க இன்றைக்கி எனக்கு சில்லுன்னு தேவையில்லை அதனால் நான் பிளைனாக தான் செய்கிறேன் அந்த க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க ஸ்பூன்லேருந்து பாலில் போடும்போது கெட்டியாக விழுகணும் விழுந்தால் தான் நம்ம பண்ணியிருக்க மெத்தட் வந்து கரெக்டுன்னு அர்த்தம் அப்படி நீங்கள் கெட்டியாக பண்ணலைனா நம்ம அந்த க்ரீமை போடும்போது அது உள்ளே போயிடும் அந்த மாதிரி பண்ணால் நம்ம பண்ணியிருக்க மெத்தட் வந்து தப்புன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி மேலே மிதக்கணும் மிதந்தால் தான் நம்ம பண்ணியிருக்க மெத்தட் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இது தாங்க ஆக்சுவலி பேஸு இது தான் நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இமேஜின் பவர் தான் அதாவது இந்த பார் சாக்லேட்ஸ் வருது இல்லையா அதை கூட நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கருப்பு கலரில் வர க்ரீம் பிஸ்கெட்ஸ் எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சாக்கோஸில் வர சாக்லேட் ஃப்ளேவர் வரும் அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த க்ரீம் பிஸ்கெட்டோ சாக்லேட்டோ நீங்கள் இதில் போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா சர்க்கரையோட அதாவது பாலோட சர்க்கரை அளவை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப சர்க்கரை அளவு ஜாஸ்தி ஆகிடக்கூடாது அதனால் பார்த்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அது ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் போடுற ஐடியா இருந்ததுன்னா சர்க்கரையை கம்மி பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து பீட்டர் இல்லை நான் வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் சிரமப்படாதீங்க ஒரு பெரிய சைஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க சர்க்கரை காஃபி தூள் தண்ணி இது மூணுமே அதில் சரிக்கு சரி போட்டுட்டு ஒரு பெரிய ஸ்பூன் வச்சு
எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்டரில் பண்ணுறதுக்கு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆச்சுங்க இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட எக் பீட்டர் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக பதினெட்டு நிமிஷமாவது ஆகும் அதே வந்து நீங்கள் கிளாஸில் ஸ்பூன் வச்சு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷமாவது ஆகுங்க நம்ம ஒரு சிலர் எலக்ட்ரிக்கல் பீட்டர் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நமக்கு ஊரடங்குங்கிறதுனால உங்களால் பால் கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் மிச்சம் எல்லா பொருளுமே நமக்கு வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருளுங்க தான் இப்போ எனக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து காஃபி தூளே தூவி விட்டுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கொக்கோ பவுடர் இருந்தால் நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பார் சாக்லேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கேரட் துருவதில் நீங்கள் மேலே துருவி விடுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பு சீந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி